各位 HiFi 發燒友，歡迎嚟到 HiFi 發燒台，我係 Lee 三八八。今次咧同大家分享一個咧嚟自美國 s u n y a t a Research 嘅線材啊，係一個頂級嘅喇叭線同埋一個信號線 Omega。咁我手上呢個咧就係 Omega 嘅平衡信號線啦。咁啊見到佢頭尾咧都有個機關嘅，咁摇下佢咧有啲聲嘅，咁可能咧裏邊啲物料咧嚟吸走啲 noise 嘅。咁啊，睇埋個喇叭線咧，個外形都相當之獨特啊！咁啊，除咗條線之外咧，仲跟咗幾個車轆噶。咁呢個喇叭線咧，都係我試過咁多線材當中咧，外形係最獨特嘅一條啊！咁啊，樣啊咁特別啦，到底啲聲有啲咩特別咧？如果大家想知，咁就唔好行開，就睇落去啦。美國 Sunyata Research 咧係一間好講求科學根據嘅公司啊，因為佢哋嘅創辦人 k a l e n Gabriel 咧係一位科學家，咁佢曾經咧喺個美國軍部咧做一個科研噶，咁啊主要課題咧就係一個數據高速嘅傳送啦，所以佢哋嘅產品咧好多都有好獨特嘅技術啦，咁而有部分咧更加攞咗專利添啊，好似廠方 s i t r o n 呢個技術咧，其實喺十幾年前咧都已經攞咗專利噶啦，咁佢哋咧都不斷去研發去提升個技術啦。咁今次呢，就應用咗喺個 Omega 喇叭線同埋信號線上高啊！咁啊，當信號傳送嗰陣時呢，嗰、那個電介質吸收或者產生嘅再輻射呢，嚟影響到個信號失真呢，已經可以話減到呢微乎其微㗎啦。Omega 喇叭線呢，用咗個進一步提升嘅 HALP 嘅電腦啊！咁由一個元素呢，加到呢個四個元素，咁啊稱為呢個 Coach 嘅 HALP 啊！咁呢個技術呢，可以減少全頻嘅電流鞋震失真啊！咁啊，再配合呢個 TAP 縱向橫向偏振器啊，咁啊，當有信號傳送嗰陣時咧，縱向同埋橫向產生嘅電磁波咧，都係互相嘅抵消啊，咁啊，令到咧 Omega 喇叭線本身嘅底噪咧更加低啊，咁啊，有利呢個低電平嘅傳送啊，咁可以令到咧音樂裏面嘅細節咧更加容易聽得到啊，咁同埋提升個動態對比啊，特別喺呢個微動態嘅表現啊。咁有四 AW 之粗度嘅 Omega 喇叭線咧，咁啊用咗個廠方叫做 VTXAG 嘅導體啊，咁呢個特別嘅結構，咁啊中間咧就係一個高純度嘅銀，而外邊咧就係一個高純度嘅銅啊，咁啊再用呢個碳氟化合物咧嚟做一個絕緣啊，咁啊減少電介質咧對聲音嘅影響，嚟提升個清晰度同埋解像度啊，咁啊廠方強調啦，咁啊結構咧可以有銀線嘅速度感同埋呢個分析力。亦都可以有銅線嘅厚亂中頻，同埋好有量感嘅低頻，咁令到全頻更加平衡啦。Omega 喇叭線同埋信號線都會經過廠方嘅稱為 KPIP 嘅程序啊。咁啊簡單嚟講咧，就係個煲線嘅程序啊。咁而廠方都好強調啦，呢個 KPIP 煲線咗之後咧，令到全頻咧會更加呢個流暢嘅。咁而一般佢哋嘅線材咧，都會用四日嘅時間咧嚟做呢個 KPIP。咁而呢個 Omega 嘅線材咧，總共用雙倍嘅時間，總共八日嘅。所以大家咧收到呢個 Omega 線材嗰陣時咧，基本上就唔使做任何煲線啦。咁只要接落器材嗰度咧，唱佢四十八至七十二小時咧，基本上已經穩定噶啦。咁我今次試聽咧，我發覺咧唱咗幾日之後咧，其實啲聲咧都已經完全好穩定噶啦。No, I can forget this evening or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the storm goes. You always smile, but in your eyes, your sorrow shows. Omega 喇叭線咧都有兩個顏色嘅。咁啊，分別有呢個灰色同埋黑色。咁啊，喇叭接線嗰個外殼咧，都係用咗一個碳纖維啊。咁啊，至於個喇叭接線嗰個導體咧，呢個灰色版本咧就導咗呢個白金。咁而黑色版本咧就導咗呢個金嘅。咁同埋原廠二點五米咧，就跟咗四個咧叫 Mobius 嘅喇叭嘅成架。咁而每多半米咧就會多一個啊。咁呢個成架呢，係廠方專用嘅設計啊！咁打開咗之後呢，可以將個喇叭線呢夾喺中間呢，咁啊令到個喇叭線呢有啲橡筋浮起佢啊！咁可以有呢個避震嘅作用㗎。
o m e g a 信號線咧，除咗用喺廠方專利嘅 C 床嘅技術咧，仲用咗呢個 Hyper TAP 跨軸偏振器，同埋呢個 C m o 共無濾波器混合嘅技術啦。咁可以令到呢個高頻嗰個噪音咧更加減少啊，咁而提升個背景寧靜度，咁亦都可以咧縮小呢個數碼同埋模擬音樂之間嘅分別啊。o m e g a 信號線嘅導體咧，係我廠方獨有嘅 ARNI 嘅導體啊。咁係一個高純度嘅單結晶嘅銀啊，咁啊造成呢個中空嘅管道嚟減少個雜呼效應同埋呢個 a d d c u r r e n t 嘅影響啊。呢個咧廠方稱為 OHNO wire 咧，亦都叫做 PCOCC 啊。咁係一個咧加熱模具嚟造成呢個單結晶銅啊。咁而 s u n a t a 咧就用咗一個技術咧嚟造成呢個 OHNO 單結晶銀嘅導體啊。咁啊再加上咧九十五個 percent 覆蓋率嘅銅度銀嘅平米網啊。o m e g a 信號線咧，都有呢個黑色同埋呢個灰色版本嘅。咁如果插頭外殼咧，都係一個碳纖維做嘅。咁如果灰色版本嗰個導體咧，就導咗呢個白金。咁如果黑色版本插頭個導體咧，就導咗呢個金嘅。足地星引路，終於找到路上那無言的女子。他已足的世道，的声追捕。今次咧，先试听咗呢个 Omega XLR 嘅信号线啦。咁啊，接咗喺个 Audio Fight 嘅一仔嘅前级同埋八仔后级之间啊。咁啊，听到嘅声音咧，真系好够通透，好够细节啊，同埋好有密度感啊。咁啊，人声口型咧都收得好细啊。咁同埋咧，完全唔会觉得薄声啊。仲帶有一種咧好有潤澤嘅水分嘅感覺啊！咁同埋咧聽到細節咧真係超多啊！咁啊低頻嘅量感咧都好充足，同埋潛得好深啊！咁啊整體咧都係偏向冷靜，係好有線條同埋忠實還原嘅取向啊！奧米伽 XLR 嘅信號線咧，個通路 balance 都相當之好啊！咁啊，高中低頻咧都平均啊！咁啊，同我用開嘅參考信號線咧都類似啊，都唔係走呢個音色嘅方向啊。不過如果比較呢個音質咧，奧米伽 XLR 咧就完全贏曬啊！咁啊，無論嗰個質感啊、密度感啊、細節啊、呢個音場嗰個深闊度啊，仲有呢個高低頻兩極嘅新言咧，都更加好啊！不過依方面咧都正常，因為價錢咧相差咗三倍幾啊。咁啊之後咧。換翻對參考嘅信號線，咁啊接咗對 Omega 喇叭線咧，落去系統裏邊啦。咁啊想聽下依個 Omega 喇叭線嘅表現啊。咁一開聲咧就聽到個音場咧好夠宏大啊。咁同埋個音場咧都撐得好夠闊啦。但係中間嘅密度感咧都完全冇減弱噶。咁同埋佢嘅表現咧同依個信號線都類似嘅，都好通透啊，好夠細緻啊。咁無論嗰個質感啊同密度感咧，整體都相當之好啊。咁啊絕對係一個頂級線材嘅表現啊！今次咧試聽呢個 Omega 喇叭線咧，就接咗落去呢個 Stay Home 嘅 Reference Free 嘅大型坐地喇叭，咁啊出嚟嘅聲音咧真係好有驚喜度啊，係非常之靚聲啊！咁我今次咧聽完呢個表現咧，雖然呢對喇叭線咧真係相當之貴啊，但係我覺得咧係完全值呢個價。咁啊特別咧係播落去啲大型嘅坐地喇叭。
真係將對喇叭嘅潛力咧，完全發揮到出嚟啊！咁啊，真係好似冇浪費到對喇叭。咁同埋特別咧，播一啲咧大型嘅複雜嘅音樂咧，真係可以話咧，將所有嘅細節咧都完全表達得到，完全都唔會覺得亂啊！咁同埋咧，可以話咧，見到個森林，亦都見到森林裏面嘅雀仔啊，即係完全係巨細無遺，相當之厲害啊！咁我覺得呢種表現咧，真係好有一種權威性啊！咁最後啦，將呢個 Omega 嘅 XL R 信號線同埋呢個喇叭線咧，都接到落系統裏面啊。咁啊，聽到個聲音咧，嗰種強弱對比咧，真係好好啊。咁啊，無論呢個大動態同埋呢個微動態咧，都可以表現曬出嚟啊。咁同埋咧，嗰一種咧逼真啊，更加像真嘅感覺咧，更加強啊。好有一種咧喺現場聽緊音樂會嗰種感覺啊，嗰一種臨場感啊，同埋活生感，完全無添加嘅感覺咧，真係可以話一聽難忘啊！咁啊，坦白講啊，聽到咁耐音響呢，如果而家呢要另外一種感動嘅感覺呢，真係好難嘅。咁我今次試聽呢，係我近期其中一次呢有感動嘅感覺啊。咁呢個頂級嘅發燒線材呢，我都聽唔少啊。咁如果要比較上呢，係中性冇音色嘅發燒線材呢，其實都唔多㗎。咁今次個 Omega 呢，就其中一款啊。咁呢方面呢，並唔係好壞之分，即係睇大家嘅需要啊。咁如果大家呢，已經用緊一啲 high end 級嘅喇叭同埋器材，咁啊想揾一啲門當户對嘅線材，亦都想聽返多啲呢，你器材本身嘅音色呢。咁我覺得 Omega 呢，就係其中一款你值得考慮嘅線材啊。至於有啲咩唔好處啦，咁呢個喇叭線咧，同埋佢個專用嗰個成架咧，都要好大地方啊！如果少啲地方咧，都搞唔掂啊！所以大家咧，博取買佢之前咧，記得同屋企嘅董事長咧商量一下，唔係一陣咧搞到六角大風上咧就唔好啦。咁同埋我一樣嘢咧，想提提大家噶，咁呢個喇叭線咧，其實佢都有個保護網噶。咁我發覺個保護網咧，都會影響到聲音噶。咁啊，大家用佢之前咧，記得拆走佢，佢啲聲音會更加好噶。好啦，今次嘅分享咧就到呢度啦，大家記得 CLS HiFi 發燒台，下次見。